বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের নিম্নবর্ণিত তৃতীয় শ্রেণীর পশ্চিমে অস্থায়ী ভিত্তিতে লোক নিয়োগের নিমিত্তে প্রকৃত বাংলাদেশের নাগরিক নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে পদের নাম হিসাব রক্ষণ সহকারী একটি পদ ক্যাটালগার দুইটি পদ বিতর্ক সহ সম্পাদক একটি পদ তারপরে আছে লেজিস লেভিটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট দুইটি পদ তারপরে আছে ইন্সপেক্টর একটি পদ ফটোগ্রাফার স্টিল একটি পদ টিভি টেকনিশিয়ান একটি পদ ষাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর আটটি পদ ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর নয়টি পদ গ্রন্থকার সহকারী দুইটি পদ সহকারী সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর তিনটি পদ প্রুফ রিডার একটি পদ এবুলেন্স ড্রাইভার দুইটি পদ ড্রাইভার ষোলোটি পদ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট চোদ্দটি পদ এপি এই অপারেটর মাইক অপারেটর একটি পদ মুয়াজিন তিনটি পদ যারা আবেদন করবেন আবেদন করার জন্য এই জায়গায় বিভিন্ন শর্ত দেওয়া আছে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কথাটুকু লাগবে সব দেয়া আছে এইগুলো দেখে তারপরে ভালোভাবে বুঝে তারপরে আবেদন করবে আবেদনকারী কে পূর্ণ নাম পিতার নাম মাতার নাম স্থায়ী ঠিকানা বর্তমান ঠিকানা জন্ম তারিখ আঠাশ এগারো দুই হাজার আঠাশ এগারো দুই হাজার উনিশ তারিখে সঠিক বয়স শিক্ষাগত যোগ্যতা জাতীয়তা ধর্ম অভিজ্ঞতা যদি থাকে ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক উপসচিব মানব সম্পদ শাখা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় শেরে বাংলা নগর ঢাকা এই ঠিকানায় ডাকযোগে আবেদনপত্র আগামী আঠাইশ এগারো দুই হাজার উনিশ তারিখের মধ্যে পৌঁছাতে হবে ডাকযোগে ব্যতীত প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে নির্ধারিত তারিখের পর কোন আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না তারপরে নিচে আরো শর্ত আছে অসমত ও ত্রুটিপূর্ণ আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান বিধিবিধান পরবর্তী সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান কোনো সংশোধন হলে তা অনুসরণ করা হবে আবেদনকারীগণকে নির্বাচিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন টিএডি প্রদান করা হবে না প্রার্থী নির্বাচনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে আবেদনপত্রের সাথে সিনিয়র সচিব বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় শের বাংলার নগর ঢাকা বারোশো সাতের অনুকূলে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে একশো টাকা অফেরত যোগ্য এই নম্বর কোডে জমা দানপূর্বক চালানের মূল কপি আবেদনপত্র সাথে সংযুক্ত করতে হবে কর্তৃপক্ষ প্রদের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং পরবর্তীতে এই সংক্রান্ত তথ্য এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে আপনাদের যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তারা এই চাকরির জন্য আবেদন করতে পারে আবেদন করার ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিব বুঝিয়ে দিব নতুন নতুন চাকরির খবর পাওয়ার জন্য এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন তাহলে আপনি সহজেই নতুন চাকরির খবর পেয়ে যাবেন